ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா முடி உதிர்வு பொடுகு தொல்லை முடி வளர்ச்சியின்மை இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குங்க இதுக்காக நீங்கள் கடையில் விற்கக்கூடிய ஹேர் ஆயிலை வாங்கி பயன்படுத்துவீங்க அது நேச்சுரலான ஹேர் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்தளவுக்கு அது நேச்சுரலாக இருக்காதுங்க அதில் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வீட்லேயே ரொம்பவே இயற்கையான முறையில் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ரெண்டு கற்றாழை பீஸ் எடுத்துருக்கேங்க ரெண்டுமே சோற்று கற்றாழை பீஸ் தான் இது எங்கள் வீட்டில் வளர்ந்த ச கற்றாழை பீஸ்லேருந்து நான் ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை கட் பண்ணிவிட்டு மூணு மணி நேரம் அப்படியே வச்சுருங்க இந்த எல்லோ கலர் லிக்விட் எல்லாமே வெளியேறணும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்த லிக்விட்லாம் வெளியேறி இருக்குது இதை நம்ம அப்படியே பயன்படுத்தினா அரிப்பு ஏற்படும் ஏன்னா நம்ம இதை ஹேர் ஆயிலுக்கு தான் பயன்படுத்த போகிறோம் இதை நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய தலையில் அரிப்பு ஏற்படும் அதனால் இந்த கற்றாழை பீஸை நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு மூணு மணி நேரம் விட்டுட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எல்லோ கலர் லிக்விட் எல்லாமே வெளியேறிடும் இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சு மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த லிக்விட் வெளியேறுச்சு இல்லைங்களா எல்லோ கலர் லிக்விடு அந்த இடத்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இதை நான் கழுவி எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்தெல்லாம் நம்ம சுத்தமாக கழுவி எடுத்துக்கலாம் நான் கழுவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் கற்றாழை பீஸை நான் சுத்தமாக கழுவி எடுத்துட்டேன் இந்த சுத்தமாக ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ரெண்டு பீஸையும் அதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த முள் எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி நான் அந்த பீஸ்லையும் எடுத்துடுறேன் அவ்வளோதாங்க இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டால் போகிறோம் இந்த அடர்த்தியாக கனமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி மட்டும் தான் நமக்கு தேவை அதனால் இந்த அளவுக்கு நான் அதில் முள் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன் இந்த முள் நமக்கு தேவையில்லை இப்போ இந்த கற்றாழையை நம்ம ரெண்டாக பிளந்துக்கணும் சமமாக வச்சு சென்டரில் ரெண்டாக பிளந்துக்கணும் பாருங்கள் ரெண்டாக பிளந்துட்டேன் இந்த கற்றாழையை எவ்வளோ ஜெல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த முடி வளர்ச்சிக்கு இந்த கற்றாழை ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுங்க இது ஃபுல்லாக நம்ம வெந்தயம் ஃபில் பண்ண போகிறோம் இந்த வெந்தயம் எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கக்கூடியது தாங்க அதை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ஜெல்லில் அந்த வெந்தயம் நல்லா ஊறணும் ஊறிட்டு நம்ம ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணும் பொழுது முடியோட வளர்ச்சி நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நான் ஒரு லேயர் அப்படியே ஃபில் பண்ணி விட்டுட்டேன் லைட்டாக இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுடுங்க விட்டுட்டு இதை அப்படியே மூடி விட்டுடுங்க அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிடணும் இது மேலே எந்த மூடியும் போடக்கூடாது இந்த கற்றாழை அப்படியே ஓப்பனில் தான் வைக்கணும் இதே மாதிரி நான் இதுலேயும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த கற்றாழையில் நான் நல்லா ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிட்டேன் அந்த வெந்தயம் நல்லா ஒரு லேயர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி வச்சா போதும் இப்போ இதை மூடி விட்டுடலாம் மூடிட்டு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ்ஸிங் கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்படி அழுத்தி விட்டிங்கன்னா அது அப்படியே நின்றுக்கும் இந்த கற்றாழை பீஸை நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலலாம் வைக்கக்கூடாதுங்க வெளியே வெயில்லேயும் வைக்க வேண்டாம் வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் நிழல்லேயே வச்சுக்கலாம் இதை இப்படியே பிளேட்டில் ஓப்பனாகவே வச்சுக்கலாம் இதை நான் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் அப்படியே வைக்க போகிறேன் ஆனால் நான் ஏற்கனவே ஒரு ஹேர் ஆயில் வீடியோ கொடுத்துருந்தேங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சா பூஞ்சை பிடிக்குது கற்றாழை நல்லா இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் எனக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வைக்கும் பொழுது எனக்கு எதுவுமே ஆகலை சப்போஸ் உங்களுக்கு பூஞ்சை பிடிக்கிற மாதிரி ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணி பாருங்கள் கற்றாழை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு <laughs> ஏற்கனவே <laughs> 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 
கற்றாழையில் வெந்தயம் ஃபில் பண்ணி வச்சு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஆச்சுங்க நான் எப்பவுமே நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுட்டு தான் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுவேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் நிறைய பேர் பூஞ்சை பிடிச்சிதுன்னு சொன்னீங்க பாருங்கள் பூஞ்செல்லாம் எதுவுமே பிடிக்கல வெந்தயம் எல்லாமே நல்லா முளைச்சி வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி முளைக்கணுன்றது கட்டாயம் கிடையாது இந்த ஜெல்லில் இந்த வெந்தயம் பூரணும் அதுக்காக தான் நம்ம ஃபில் பண்ணி வைக்கிறோம் ரெண்டு கற்றாழையுமே நல்லா இருக்குதுங்க நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் நான் வச்சேன் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சா நல்லா இல்லைன்னா முப்பத்தாறு மணி நேரம் வச்சுக்கோங்க ஆனால் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வைக்கிறது நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இப்போ இந்த கற்றாழை நம்ம பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கணும் அப்படியே வெந்தயத்தோடு சேர்த்து பொடிஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் கற்றாழையில் நம்ம எந்த அளவுக்கு வெந்தயம் ஃபில் பண்ணியிருந்தோமோ அது வரைக்கும் நான் கட் பண்ணிட்டேங்க இந்த பீஸ் நமக்கு தேவையில்லை இது ரெண்டுத்துலேயுமே நான் அந்த பீஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் வெந்தயம் இருக்கிற வரைக்கும் நான் பொடிஸாக கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் சோற்று கற்றாழை எடுத்திருந்தேங்க சின்ன பீஸ் எடுத்திருந்ததுனால நான் ரெண்டு பீஸ் எடுத்தேன் நீங்கள் இதே பெரிய பீஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நான் அரை லிட்டர் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெயில் தான் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் பெரிய பீஸாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நல்லா பட்டையாக சில நேரம் பெரிய பீஸ் கிடைக்கும் அது மாதிரி கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு பீஸில் வெந்தயத்தை ஃபில் பண்ணி நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வச்சுட்டு நீங்கள் பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் நான் சின்ன பீஸ் எடுத்ததுனால ரெண்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்ததாக இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை நான் கடையில் தாங்க வாங்கினேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலையாக பூச்சிலாம் இல்லாமல் சுத்தமாக எடுத்துக்கோங்க நல்லா அலசிட்டு தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அரை லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு இப்படி நம்ம கையில் சேர்த்து பிடிச்சோம்னா ஒரு கைப்பிடி வரணும் அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலைய அடுத்ததாக இதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா மருதாணி மருதாணி செடி எங்கள் வீட்லேயே இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக உடச்சி எடுத்துட்டேங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக மருதாணி நான் உடச்சி எடுத்திருக்கேன் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய மருதாணி இலையை மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த இலையும் நம்ம ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துட்டு அலசிட்டு சுத்தமாக எடுத்துக்கலாம் மருதாணி இலை மட்டும் நான் பிச்சு எடுத்துகிட்டு அலசி எடுத்துட்டேங்க பூச்சிலாம் இல்லாமல் சுத்தமாக எடுத்துக்கோங்க இதையும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்த்து பிடிச்சா ஒரு கைப்பிடி வரணும் அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எல்லாமே நான் அரை லிட்டர் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய்க்கு தான் நான் சொல்லிட்டுருக்குறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே நான் ஹேர் ஆயில் கொடுத்துருந்தேன் அதில் கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க கருஞ்சீரகம் சேர்க்கலாமான்னு சொல்லிட்டு கருஞ்சீரகம் தாராளமாக சேர்க்கலாங்க கருஞ்சீரகம் சேர்த்தா நமக்கு இளநரை முடிகள்லாம் வராமல் தடுக்கும் அப்படியே இளநரை முடிகள் இருந்தாலும் அது வந்து கருமையாக மாற்றிடும் அந்த தன்மை கருஞ்சீரகத்துக்கு இருக்கு முடி வளர்ச்சியும் அதிகரிக்க செய்யும் அதுக்காக நான் கருஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கேன் எவ்வளவு அளவு போடணுங்கிறத நான் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணும் பொழுது உங்ககிட்ட சொல்றேன் அடுத்ததாக கரிசலாங்கண்ணி பொடி எடுத்திருக்கேன் எனக்கு கரிசலாங்கண்ணி கீரை கிடைக்கலங்க நீங்கள் கரிசலாங்கண்ணி கீரை கிடைக்குமா அதை சேர்க்கலாமா அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்கு கீரை கிடச்சிருந்தா நீங்கள் கீரை சேர்த்துக்கோங்க நான் கீரைக்காரமாக கிட்டலாம் சொல்லி வச்சுருந்தேன் எனக்கு கரிசலாங்கண்ணி கீரை எனக்கு கிடைக்கல அதனால் நான் நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து நான் கரிசலாங்கண்ணி பொடி எடுத்திருக்கேன் இந்த கரிசலாங்கண்ணி கீரையை காய வச்சு பிடிச்சி தான் அவங்களும் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அதனால் தாராளமாக அதை பயன்படுத்தலாம் இதுவும் எவ்வளவு சேர்க்கணும் அப்படின்றத நான் ரெடி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்ததாக நெல்லிக்காய் பொடி நெல்லிக்காயும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்காதவங்க இந்த மாதிரி பொடியை பயன்படுத்திக்கலாம் இதுவும் எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதே நான் ஹேர் ஆயிலில் ரெடி பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஹேர் ஆயிலில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் இரும்பு கடாயை தாங்க பயன்படுத்துகிறேன் அதுக்காக இரும்பு கடாய் மட்டும்தான் பயன்படுத்தணுமா அப்படின்லாம் கிடையாது உங்ககிட்ட என்ன கடாய் இருக்கோ அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க நான் அரை லிட்டர் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் செக்கு எண்ணெய் கிடச்சா செக்கு எண்ணெய் பயன்படுத்திக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் பாக்கெட் எண்ணெய் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நான் இந்த எண்ணெயை அதில் சேர்த்துடுறேன் கடாய் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் சூடான உடனே நம்ம ஒரு ஒரு பொருளாக சேர்க்க போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா நம்ம சேர்க்குற பொருள்கள் எல்லாமே உடனே கருகிடும் அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள்லாம் இறங்கணும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கற்றாழையே சேர்த்து விட்டுடலாம் பொடியாக நறுக்கின கற்றாழையை வெந்தயத்தோடு அப்படியே சேர்த்து விட்டுடலாம் பொறுமையாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த கற்றாழை முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்
மருதாணி இலை சேர்க்கும் பொழுதும் நீங்கள் அடுப்பு சிம்ல வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே இலையை நம்ம பச்சை இலை சேர்க்கறதுனால எண்ணெயில் சட சடன் இருக்கும் இந்த மருதாணி இலையும் நிறம் மாறணுங்க அது வரைக்கும் எண்ணெயில் நல்லாவே கொதிக்கட்டும் மருதாணி இலையும் பாருங்க நல்லா நிறம் மாறிடுச்சு இது நிறம் மாறினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம கருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நான் அரை லிட்டர் எண்ணெய் எடுத்தனால இந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கருஞ்சீரகம் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் குறைவாக எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த போல் எல்லாத்தையும் கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டேன் இந்த கருஞ்சீரகம் இல நிறை முடி வராமல் தடுக்குங்க முடியோட வளர்ச்சியும் அதிகரிக்கும் அதனால் தாராளமாக இந்த கருஞ்சீரகத்தை நம்ம ஹேர் ஆயிலில் பயன்படுத்தலாம் கருஞ்சீரகம் நல்லா பொரியணுங்க பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா எண்ணெயில் சலசலப்பு எல்லாமே அடங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பொடியே ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து விடணும் கருஞ்சீரகம் இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிட்டு எண்ணெயில் பாருங்கள் சலசலப்பு எல்லாமே அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கரிசலாங்கண்ணி பொடி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃபுல்லாக எடுத்து சேர்க்குறேங்க இதை வந்து நீங்கள் கடைசியில் தான் சேர்க்கணும் முன்னாடியே சேர்த்தா கருகிடும் அதனால் கடைசியாக நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி உடனே கலந்து விட்டுடுங்க ஏன்னா உடனே புரிஞ்சிடும் என்ன நல்லா சூடாக இருக்கிறதுனால அது உடனே புரிஞ்சிடும் ஆனால் கரிசலாங்கண்ணி இலை பொடி சேர்த்தாலும் சரி கீரை சேர்த்தாலும் சரி எண்ணெய் நல்லா கருமையாக மாறிடும் வாசனையே நல்லா கமகமன்னு இருக்குது இப்போ இந்த எண்ணெயோட வாசனை அடுத்ததாக நான் நெல்லி பொடி சேர்க்க போகிறேன் நெல்லிப்பொடியும் நம்ம கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் நீங்கள் நெல்லிக்காய் சேர்க்குறதா இருந்தால் ரெண்டு நெல்லிக்காய் இல்லைனா மூணு நெல்லிக்காயை நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் அந்த நெல்லிப்பொடியும் இதில் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு நம்ம உடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா சேர்த்து விட்ட எல்லா பொருட்களுமே நல்லா நிறம் மாறிடுச்சு பாருங்கள் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த பொடி எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துட்டோம் கஸ்லாங்கண்ணி பொடி நெல்லிப்பொடி ரெண்டையுமே சேர்த்துட்டோம் நான் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அந்த சூட்டில் தான் எண்ணெய் கொதிச்சிட்ருக்கு எண்ணெயோட நிறம் பாருங்கள் நல்லா கருமையாக இருக்குது இந்த எண்ணெய் நல்லா ஆறட்டும் ஆறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் ஹேர் ஆயில் இப்போ நல்லா சூடு ஆறிடுச்சிங்க சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வடிகட்டணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் வடிகட்டுறதுக்காக நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண எண்ணெய் கிண்ணமே எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி சில்வர் கரண்டி ஒன்று போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு துணி போட்டுட்டு வடிகட்டுங்க ஏன்னா நம்ம பொடியெலாம் சேர்த்துருக்கோம் அந்த பொடியெலாம் வந்து நம்ம கரண்டியில் வடிகட்டினா அது எல்லாமே எண்ணெயில் போய் சேர்ந்துடும் அதனால் துணியில் நம்ம வடிகட்டினா நமக்கு நல்லா சுத்தமான எண்ணெய் கிடைக்கும் இந்த இலை எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இப்படி ஒதுக்கி விட்டுடுங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து அதில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் பாருங்கள் நல்லா கருமையாக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கருஞ்சீரகம் கரிசலாங்கண்ணி பொடியெலாம் சேர்த்ததுனால நல்லா கருமையாக இருக்குது எல்லா எண்ணெயும் இதே மாதிரி நம்ம எடுத்து ஊற்றி வடிகட்டிக்கலாம் நான் வடிகட்டிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் இதிலருந்த எண்ணெய் எல்லாத்தையுமே நான் வடிகட்டி எடுத்துட்டேன் இந்த அளவுக்கு நமக்கு தெளிவான எண்ணெய் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த இலையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கும் அதையும் நாம் இதில் எடுத்து போட்டு வடிகட்டிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நான் இந்த துணியில் தள்ளி விட்டுக்கிறேன் கடைசியாக கடாயில் இருந்த இலை எல்லாத்தையுமே நான் அதில் போட்டுட்டேங்க இது அப்படியே நம்ம துணியை தூக்கிட்டு கையில் வச்சு தான் பிழிஞ்சு விடணும் இல்லைனா அதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் எல்லாமே இறங்காது அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அழுத்தம் கொடுத்து பொறுமையாக பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்து பிடிச்சிக்கோங்க இதில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நம்ம முறுக்கி முறுக்கி பிழிஞ்சோம்னா எல்லாமே வந்துடும் பாருங்கள் இதில் இருந்து எண்ணெய் எல்லாத்தையும் பிழிஞ்சு எடுத்துட்டேன் இந்த திப்பியை நம்ம தூக்கி போட வேண்டாங்க இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு நாள் இல்லைனா ரெண்டு வாட்டி கூட நீங்கள் தலைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தலையில் நல்லா ஃபுல்லாக தேய்ச்சி விட்டுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற விட்டுட்டு நீங்கள் ஹெர்பல் ஷாம்பு இல்லைனா சேர்க்காய் போட்டு தலையை அலசிக்கலாம் ஏன்னா இதில் லைட்டாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஓட்டிகிட்ருக்கோம் இதுக்கு மேலே நம்ம எடுக்க முடியாது அதனால் இதை நல்லா தலையில் தேய்ச்சி விட்டால் நம்மளுடைய ஹேருக்கும் ரொம்பவே நல்லது அதனால் இதை நான் வேஸ்ட் பண்ண போகிறதுல நான் தலையில் தேய்க்க போகிறேன் அதுக்காக நான் இதை எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஹேர் ஆயில் பாருங்கள் நமக்கு இந்த அளவுக்கு கிடச்சிருக்குது நல்லா தெளிவாக கிடச்சிருக்கு துணி போட்டு வடிகட்டினதுனால கொஞ்சம் கூட அதில் டஸ்ட்டு நமக்கு வரல எவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த எண்ணெய் நல்ல கருப்பு கலரில் இருக்குது ஏன்னா நம்ம கருஞ்சீரகம் சேர்த்துருக்கோம் க கரிசலாங்கண்ணி பொடி சேர்த்துருக்கோம் நெல்லி பொடியெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால எண்ணெய் இந்த கலரில் தான் இருக்கும் இந்த எண்ணெயை எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்ன
நீங்கள் தலையில் எண்ணெயை வச்சுட்டு இருபது நிமிஷம் இல்லை அரை மணி நேரம் ஊற விட்டுட்டு ஹெர்பல் சேக்காய் இல்லைனா ஷாம்பு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இது நீங்கள் ஷாம்பு சேக்காய் பயன்படுத்தி நீங்கள் வாஷ் பண்ணணுன்ற அவசியமே கிடையாது தினந்தோறும் நீங்கள் காலையில் தலைக்கு வச்சுக்கலாம் காலையில் உங்களுக்கு வைக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைனா நீங்கள் வேலைக்கு போகிற பெண் பெண்களாக இருக்கீங்க இல்லை ஆண்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈவினிங் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அப்படி தினந்தோறும் வைக்கிறதுக்கு முடியல டைம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா வாரத்தில் மூன்று நாட்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஹேர் ஆயில் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய முடி உதிர்வு உடனே ஸ்டாப் ஆகிடுங்க நீங்கள் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை வச்சோடனே உங்களுக்கு தெரியும் முடி உதிர்வு உடனே ஸ்டாப் ஆகிடும் பொடுகு தொல்லை இருக்காது இளநரை இருக்காது இளநரை முடிகள் எல்லாமே கருமையாக மாறிடும் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் முடி நல்லா அடர்த்தியாக வேகமாக கருகருன்னு வளருங்க சீக்கிரமாக முடியோட வள வளர்ச்சி வந்து உங்களுக்கு நல்லா அடர்த்தியாகவும் இருக்கும் நல்ல வளர்ச்சி நல்லா நீளமாக கருகருன்னு அடர்த்தியாக வளரும் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் இதே அளவுகளோட இதே மெத்தடில் நீங்கள் ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த ஹேர் ஆயில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து சேனலுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் அது என்ன சார்ஜ் அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுறேன் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க இந்த ஹேர் ஆயிலை பயன்படுத்தினா முடி உதிர்வு இருக்காது முடியோட வளர்ச்சி வேகமாக இருக்கும் பொடுகு தொல்லை இருக்காது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ஹேர் ஆயிலை ரெடி பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆள்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்